Hi guys, this is Sumit and welcome back to Knowledge Modulation's new video. In this video, we are going to see the types of DDoS attack or what is the DDoS attack. In previous videos, we already seen that what are the phishing mails, how they attacks or how to prevent from them. Also, we have seen lots of videos regarding WAF or the firewall and networking, cloud, AWS and all the things. So, all these videos are very helpful to you, very important to you. Please go to the playlist or my channel Knowledge Modulation and watch this video. Also, today's video is very important video because as it is related to the DDoS attack or the cyber attack. एक डीडॉस अटैक हम लोग बोलते हैं या फिर साइबर अटैक्स बोलते हैं डॉस अटैक बोलते हैं तो ये है क्या डॉस अटैक इन द सेंस डिनाइल ऑफ सर्विस अब ये डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है सपोज आपका एक सर्वर है आपकी वेबसाइट या फिर आपका वेब एप्लीकेशन जो कुछ है आपका वो वहां पे होस्टेड है और एक एंड यूजर और जो लेजिटिमेट यूजर रहते हैं वो क्या करते हैं कि उस वेबसाइट पे जाके जो कुछ चीजें सर्च करनी है जो कुछ काम की चीजें रहती है वो सब सर्च करते हैं या फिर कुछ जो कुछ रहेगा सपोज आपका फेसबुक ले लो टाइम पास के लिए या फिर कोई भी वेबसाइट तो वहां पर हम लोग विजिट करते हैं और वो सर्वर क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोग को डेटा प्रोवाइड करता है मतलब जो साइट हम लोग व्यू करना चाहते हैं विजिट करना चाहते हैं वो साइट हम लोग को अवेलेबल होती है तो इस डिनाइल ऑफ सर्विस में होता क्या है कि अटैकर्स जो है वो हैकर्स जो है वो उस सर्वर के ऊपर अटैक कर देते हैं उसके ऊपर इतना सारा ट्रैफिक सेंड कर देते हैं कि जो लिजिटिमेट यूजर्स हैं उनके लिए वो ट्रैफिक अवेलेबल ही नहीं होता है मतलब वो पूरा बैंडविड जो है वो जो अटैकर्स है वो खा लेते हैं इतना बिजी कर लेते हैं कि वो सर्वर जो है वो दूसरे किसी यूजर को लिजिटिमेट यूजर को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो इन दैट केस जो एंड यूजर रहता है जो लिजिटिमेट यूजर जो की प्योर यूजर्स रहते हैं अटैकर से अलग तो इनको वो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होती है तो इस सीनेरियो में एक तो वेब सर्वर पूरा स्लो हो जाता है या फिर बंद पड़ जाता है और इसके चलते हम लोग को वो वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग डिनाल ऑफ सर्विस बोलते हैं जो कि सर्वर जो है वो पूरा बंद होता है या फिर वो प्रॉपरली हम लोग को जो रिक्वेस्ट है हमारे फुलफिल नहीं कर पाता है तो ये रहता है डिनाइल ऑफ सर्विस अब इसका जो अपग्रेडेड या फिर नेक्स्ट वर्जन आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस इसमें क्या होता है बहुत तरीके के जो अटैक्स है वो परफॉर्म करते हैं और एक यूजर या फिर एक पर्टिकुलर अटैकर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अटैक नहीं करता यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जिसको हम लोग बॉट भी बोलते हैं तो ये बॉट्स यूज करके जो अटैकर है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है और इतना सारा ट्राफिक इसके ऊपर भेज देता है कि वो जो सर्वर है वो वहां पर क्रैश हो जाता है वो सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देता है कोई भी लिजिटिमेट यूजर वहां पे जाके कुछ भी काम या फिर कुछ भी साइट एक्सेस नहीं कर पाता है तो इतने सारे मतलब हैकर्स के ग्रुप या फिर जितने भी बॉटनेट्स है तो ये सारे बॉटनेट्स यूज करके जो एक अकेला अटैकर है या फिर एक अकेला हैकर है वो सामने वाली सिस्टम बंद कर सकता है तो ये सीनारियो आता है डीडोस अटैक में जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसके भी बहुत सारे टाइप्स है जो की अटैक करने के लिए अटैकर्स यूज करते हैं इसके जो टाइप्स है वो मेनली तीन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस तीन टाइप में कौन कौन से टाइप के जो अटैक सकते हैं डीडोस अटैक्स होते हैं वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे द फर्स्ट वन इज फॉलोमेट्रिक अटैक दूसरा जो अटैक है वो है प्रोटोकॉल अटैक और द थर्ड वन इज एप्लीकेशन अटैक अभी ये तीनों टाइप के जो अटैक्स रहते हैं वो जिस टाइप्स के अटैक और जहां पे अटैक्स जो हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बट ओवरऑल सब जो अटैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में ही आते हैं तो इसके अंदर जो कुछ चीजें यूज करके अटैकर अटैक करते हैं वो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे फर्स्ट अटैक इज सिंग फ्लड अभी ये सिंक फ्लड कॉन्सेप्ट यूज करके जो है अटैकर वो सामने वाली सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकते हैं अभी ये सिंक फ्लड क्या है आपको अगर सीसी एन जरा सा भी पता है या फिर आपने कभी स्टडी किया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक आपने कॉन्सेप्ट सीखा रहेगा कि थ्री वे हैंड शेकिंग अभी ये थ्री वे हैंड शेकिंग क्या रहता है कि जब कोई कनेक्शन आप किसी एक क्लाइंट से सर्वर तक या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आप जब कम्युनिकेशन करने के लिए स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि थ्री वे हैंडशेक यूज में आता है तो इससे होता क्या है कि एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन लिंक जो क्रिएट करते हैं हम लोग तो वो लिंक क्रिएट करते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग से और इसमें थ्री वे हैंड शेकिंग में हम लोग सिंक पैकेट जो रहते हैं वो हम लोग भेजते हैं सिंक और अकेजमेंट पैकेज से हम लोग वो कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद जो हमारा ट्रांसफर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर है वो चालू होता है तो इस केस में अटैकर करता क्या है कि ये सिंक पैकेट जो है वो अटैकर रैंडमली एक सर्वर के ऊपर सेंड कर देता है ए सिंक फ्लोड इज फॉर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन विच An attacker rapidly initiate a connection to a server without finalizing the connection. The server has to spend resources waiting for half open connection, which can consume enough resources to make the system unresponsive to legitimate traffic. 
मेरे सामने एक सिस्टम है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं यहाँ से सिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा वो सिंग प्लस एक्नोलॉजमेंट भेजेगा मैं यहाँ से फिर से एक्नोलॉजमेंट भेजूंगा लेकिन अटैकर क्या करता है कि एक स्पूपिंग एड्रेस लेके स्पूपिंग आईपी एड्रेस लेके उस आईपी एड्रेस से सामने वाले सर्वर की तरफ सिंग पैकेट भेज देता है और उसके ऊपर एक्नोलॉजमेंट प्लस सिंग के पैकेज वो सर्वर भेज देता है लेकिन उसको आईपी प्रॉपरली मिलता ही नहीं है तो आईपी ढूंढता रहता है ढूंढता रहता है कि यार ये रिक्वेस्ट मुझे आई है लेकिन इसके लिए मैं पैकेट एक्नोलॉजमेंट भेज रहा हूँ कि यस वी कैन कम्युनिकेट और वी कैन स्टेब्लिश अवर कनेक्शन बट वो किसको सेंड करे उसको पता ही नहीं रहता है तो इन दैट सीनर होता क्या है मेरे से सामने वाले के सिस्टम तक एक पैकेट गया उससे एक पैकेट आ रहा है लेकिन वो कहीं पे पहुंच नहीं रहा है तो वो एक हाफ ओपन वे रहता है तो ये ओपन पैकेज रहता है तो इसी तरीके से जो अटैकर्स रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब लार्ज अमाउंट बॉटनेट्स यूज करके ये सिम पैकेट भेज देते हैं सर्वर के ऊपर और सर्वर सभी को रिस्पॉन्स करते हुए ये सारे पैकेट के रिस्पॉन्सेस है वो सेंड कर देता है लेकिन ये कहा पे भी रीच नहीं होते सो ये ओपन रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे पैकेट जब आपके साथ आएंगे मतलब सर्वर जो इसको रिस्पॉन्स देगा तो सारे के सारे ओपन रह जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्वर को उतनी मेमोरी नहीं बचेगी कि और जाके आगे किसी को रिस्पॉन्स करे मतलब इस बीच में अगर कोई लिजिटमेट यूजर आपके साइट पे आके विजिट करना चाहता है तो उसके लिए बैंडविट ही अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज बहुत सारे बैंडविट जो आपके पास थी वो ऑलरेडी आपने ये सिंह पैकेट जो आपके पास आए थे उसके अकाउंटेजमेंट के लिए आपने वेस्ट कर दिया सो उस टाइप में जो अटैक होता है उसको हम लोग सिंह फ्लड बोलते हैं द सेकंड वन इज यूडीपी फ्लड अभी ये यूडीपी फ्लड क्या है जो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा अभी फर्स्ट वाला सिंह फ्लड वो आता है टीसीपी फ्लडिंग में बिकॉज टीसीपी प्रोटोकॉल है अपना थ्री वे हैंड चेकिंग तो उसके बाद जो यूडीपी है यूजर डेटा कर्म प्रोटोकॉल जिसमें रिसिपेंट के पास जो मैसेज जाता है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते मतलब अगर पैकेट लॉस भी होता है तो डजेंट मैटर उतना चल सकता है तो इस टाइप का यूडीपी जो अटैक है वो होता है यूजर डेटा कर्म प्रोटोकॉल इज ए सेशन लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल ए यूडीपी फ्लड टारगेट ट्रांडम पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क विथ यूडीपी पैकेट दी होस्ट चेक्स फॉर the application listening at those ports but no application is फाउंड अभी इसमें होता क्या है एक यूडीपी पैकेट ले लो सपोज आपके पास आई कैम फॉर एग्जाम्पल एक अटैकर यहाँ पे बैठा है और उसने क्या किया एक पर्टिकुलर आपका सिस्टम है उसके ऊपर हर एक सेकंड में वन मिलियन ऑफ आई कैम के लिए मतलब जिसको हम लोग पिंक रिस्पॉन्स बोलते हैं पिंक के लिए पैकेट डाल दिया अभी आप सोचो की एक सेकंड में वन मिलियन रिक्वेस्ट अगर उस सर्वर के ऊपर आएंगे तो वो कितना बिजी होगा अभी ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एक सेकंड में वन मिलियन पैकेट सेंड कर रहा है अभी सपोज वन मिलियन कंप्यूटर से एक पर्टिकुलर सर्वर पे एक सेकंड में वन मिलियन पिंग रिक्वेस्ट है वो जा रही है तो वो सर्वर कितना बिजी हो जाएगा तो इस सिनेरियो में वो सर्वर पूरा बंद हो जाएगा बिकॉज ऐसे हम अपने पास दस पंद्रह या फिर सो हजार या फिर वन मिलियन सिस्टम्स है जो कि बॉटनेट है वो इजीली यूज कर सकते हैं अटैकर्स तो इससे जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगे पर सेकंड मिलियन ऑफ पिंग रिक्वेस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्स करते करते एक दो तीन पांच मिनट में आपका सर्वर जो है वो आपका सर्वर बंद पड़ने वाला है तो इस टाइप के अटैक्स को हम लोग यूडीपी फ्लड बोलते हैं द थर्ड वन इज एस फ्लड अभी एस फ्लड में होता क्या है आपने अगर वेब डेवलपमेंट वगैरह कभी किया है तो उसमें एक पॉइंट रहता है आपका गेट एंड पोस्ट तो एक गेट एंड पोस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करके जो अटैकर्स है वो आपका सर्वर बिजी कर देते हैं ये अटैक यानी कि दूसरा कुछ आप ध्यान में मत लो आपका सर्वर बिजी कर देना जो कि अगर लिजिटिमेट यूजर है उनके लिए वो अवेलेबल है ही नहीं उसको किसी दूसरे काम में बिजी करके रखो सो दैट ही विल नॉट रिस्पॉन्ड एनी मोर टू लिजिटिमेट यूजर सो एस में होता क्या है कि आपके वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस या फिर वीडियोज या फिर डेटा बेसिस कनेक्टेड रहते हैं सो गेट और पोस्ट मेथड यूज करके हम लोग ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं सो अटैकर्स क्या करते हैं बहुत सारे यूज करके वो पर्टिकुलर सर्वर पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो बहुत सारी जनरेट कर देते हैं और जो कि हेवी डेटा है वो कैच करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए ये जो अटैकर्स है वो ट्राई कर देते हैं सो देट एक तो इतना हेवी डेटा वो पुल कर रहे हैं और उसके साथ ही मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट उनके पास जा रहे हैं जो डेटा रिट्रीव कर रही है सो इस टाइम पे सर्वर है पूरा बंद पड़ जाता है द नेक्स्ट वन इज पिंग ऑफ डेथ Pin of death manipulates IP protocols by sending malicious ping to a system. This was popular type of DDoS two decades ago, but less effective today. A correct formed ping packet is typically 56 byte in size or 64 bytes when the ICAM header is considered, and 84 bytes including Internet Protocol version 4 header. However, any IP hoover packet may be as large as 65535 bytes. Some computer systems were never designed to properly handle 
a pink packet larger than the maximum packet size because it violates the internet protocol however when the target computer resembles the malformed packet but buffer overflow can occur causing the system crash and potentially allowing the injection of malicious code ये भी अटैक जो है वो आई कैम पैकेट से ही किए जाते हैं लेकिन इसमें पैकेट ही ऐसे डिजाइन कर देते हैं कि जो नॉर्मल कंप्यूटर हो वो हैंडल ही नहीं कर पाता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब जब हम आप पिंग रिस्पॉन्स करते हो तो पिंग जब हम लोग ट्राई करते हो तो एक उसको एक लोड देते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर लोड के साथ आप पिंग करो तो उस टाइम पे वो लोड पिंग रिस्पॉन्स जो है वो लोड के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके आपको दिखा देता है तो इस टाइप के अटैक में जो क्या है बहुत सारा लोड एक पैकेट से आई कैम मतलब पिंग जो है बहुत सारे लोड के साथ भेजा जाता है तो उस टाइम पे वो सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाता है तो इस टाइप ये जो टाइप है वो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज अ टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीडॉस के तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया द नेक्स्ट वन इज स्मॉप अटैक स्मॉप अटैक एक्सपर्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूजिंग अ मालवेयर ग्रुप कॉल्ड स्मॉप इट्स प्रूफ and ip address and using icap it pings ip address on a given network smurf malware is used to generate a fake echo request containing a spoof source ip which is actually a target server address the request is sent to an intermediate ip broadcast network the request is transmitted to all the network host on the network each host send an icmp response to the spoofed source address with enough icmp response forwarded the target server is brought down main aapko bol raha hu ki mujhe ek cheez aapse chahiye और आप जो सेंड कर रहे हो तो ऐसा ही कुछ इस टाइप में होता है इस टाइप के अटैप में होता है क्या है कि एक अटैकर यहाँ पे बैठा है वो क्या करेगा मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस लेगा और बाकी नेटवर्क में जितने सारे सिस्टम्स हैं, उनको क्या बोलेगा कि ये सर्वर आपको पिंग कर रहा है आपको उसको पिंग रिस्पॉन्स करना है बट एक्चुअल में क्या कर रहा है अटैकर जो है उसने सर्वर का आईपी एड्रेस प्रूव किया है मतलब क्या कर रहा है वो इधर से पिंग कर रहा है लेकिन आईपी एड्रेस रिस्पॉन्स भेजने के लिए किसको कह रहा है कि एक सर्वर के पास ये रिस्पॉन्स जाएगा ऐसा पूरा नेटवर्क में वो पिंग करके बोल रहा है या फिर उसने ऐसा पिंग किया है तो होगा क्या की सर्वर बेचारा उसने कुछ नहीं किया उसने पिंग रिस्पॉन्स के लिए किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं डाली है लेकिन फिर भी नेटवर्क में जितने सारे सिस्टम है वो उसको पिंग रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो रिक्वेस्ट उसके पास से जाए नहीं रहे उसका रिस्पांस उसके पास आ रहा है तो इस टाइप का जो अटैक रहता है वो स्मॉप अटैक रहता है और ये एक नेटवर्क के अंदर मतलब बहुत सारे अगर सिस्टम आपके इन नेटवर्क है तो ये या उसके नेटवर्क के अंदर ही इस टाइप का अटैक हम लोग कर सकते हैं द नेक्स्ट वन इज फ्रैगल अटैक फ्रैगल अटैक यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूडीपी ट्राफिक टू ए राउटर्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इट सिमिलर टू स्मॉप अटैक यूजिंग यूडीपी रादर देन आई कैम और ICMP. बेसिकली क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर ऐसे रहता है कि मैं कोई रिक्वेस्ट भेजू और उसके ऊपर वो सर्वर जो है रिस्पॉन्स देगा तो यहाँ पे भी सेम होता है इंस्टीड ऑफ ICMP पैकेज यहाँ पे और भी UDP पैकेजेस यूज होते हैं और इसको लेके यहाँ पे जो है वो अटैक होता है द नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज एप्लीकेशन लेवल अटैक एप्लीकेशन लेवल अटैच एक्सपर्ट फॉलिटीज इन एप्लीकेशन द गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक इज नॉट टू गो आफ्टर द एंटायर सर्वर बट एप्लीकेशन विथ नोन वीकनेसेस आपका सर्वर पूरे डाउन नहीं करना है एक एप्लीकेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन वहां पे हम लोग को बंद करना है तो एप्लीकेशन में कुछ मालवेयर डाल देंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डिफेक्ट कर सकते हैं तो वो ट्राई करेगा अटैकर उसको डिफेक्टिव बनाने के लिए तो इस टाइप के जो अटैक्स रहते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन अटैक्स बोल सकते हैं नेक्स्ट वन इज एनटीपी एप्लीकेशन एनटीपी एप्लीकेशन एक्सप्रेस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर ए लॉन्ग टाइम नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू सिंकोनाइज कंप्यूटर क्लॉक इन ऑर्डर टू ओवर फेल यूडीपी ट्राफिक इन एडिशन टू क्लॉक सिंकोनाइजेशन ओल्डर वर्जन ऑफ NTP supports a monitoring service that enables administrators to query a given NTP server for a traffic count. This command called a mon list sends the requesters a list of the last 600 hosts that connected to a required server. The NTP server responds by sending the list to the spoofed IP address. This response is considerably larger than the request, amplifying the amount of traffic detected at the target server and ultimately leading to a degradation of service. फॉर लिजिटिमेट यूजर्स एन टीपी प्रोटोकॉल है वो क्लॉक करेक्शन के लिए यूज करते हैं और क्लॉक करेक्शन करते टाइम उसमें जो मोनलिस्ट कमांड है वो हम लोग यूज करते हैं और इसमें आपको लास्ट जो सिक्स हंड्रेड आपके जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं वो आपको बता देते हैं अभी जो की होम ऑटोमेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक किसी डिवाइस को कनेक्टेड रहते हैं एक बैकहेंड में जाके किधर ना किधर तो जाके वो पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट होते हैं तो पर्टिकुलर डिवाइस से हम लोग को इतने सारे जो कनेक्शन है उसके लास्ट सिक्स हंड्रेड कनेक्शन विथ ओनली वन डिवाइस वो हम लोग को पता चलते हैं तो इतने सारे जो कनेक्शन है वो यूज करके हम लोग स्पूक आईपी स्पूक करके एक पर्टिकुलर सर्वर पे अटैक कर सकते हो तो इस टाइप के रिसोर्सेस यूज करके जो हम लोग अटैक करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एन टीपी प्रोटोकॉल इसको हम लोग एन टीपी प्रोटोकॉल अटैक या फिर एन टीपी एम्पलीफि
HTTP flooding, sync flooding, etc. and regularly targets multiple attack vectors that send out millions of requests per second. A PDoS attack can last for weeks, largely due to the ability of the hackers to switch tactics at any moment and to create diversions to elude security defenses. The attack is very advanced because types of DDoS attacks are used to single attack. Multiple types of attacks, if you have a server or security security, cyber security person, if you have a type of attacks, if you have a type of attacks, it will take a lot of time because there are so many different types types of attacks simultaneously so har ek port usko check karna padega har ek type ke packets usko inspect karne padenge so ye bahut hi complicated aur advanced type ka cyber attack hai the next one is zero day ddos attack zero day ddos attack is the name given to new ddos attack methods that exploits vulnerabilities that have not yet been patched matlab aaj agar mere paas koi attack ho jata hai तो उसकी पैचिंग जो है अपने फायरवॉल के पास या फिर जो कि आपका DMZ सपोज कि और कोई WF रहेगा तो उसके ऊपर जो पैचिंग है वो हम लोग डाल देते हैं एक नया पैच या फिर नया वायरस आया है तो उसका पैच बना है ये आप अपलोड कर दो तो इस टाइप का अटैक यहाँ पे नहीं होगा लेकिन आज किसी ने एक नया अटैक फाउंड कर लिया एक नए तरीके से कोई अटैक कर रहा है तो आपके लिए बिल्कुल भी नया और हर एक फायरवॉल के लिए हर एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वो नया है तो उस सीनेरियो में उस अटैक के हम लोग जरूर डे डीडोस अटैक हम लोग बोलते हैं जिसका ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन नहीं रहता है तो उस टाइम पे आप जितना भी कुछ मर्जी आपकी कर लो अगर वो अटैक नया है वो प्रीवियसली किसी के पास है ही नहीं तो वो आपके सिस्टम पे अटैक इजीली कर सकते हैं फेदर यू हैव वेरी गुड सिक्योरिटी सिस्टम और नॉट सो गाइस अगर आपको इस सारे अटैक से बचना है तो आपको आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली मेंटेन uh, करना है आपके वेब सर्वर से तो उसके लिए आपको मल्टी टायर या फिर माइक्रो सर्विसेस आर्किटेक्चर वहां पर इम्प्लीमेंट करना है सो दैट अटैकर कैन नॉट हैक यूर सिस्टम इजिली और ही कैन नॉट हैक यूर सिस्टम इसके साथ ही आपको आपके फायरवॉल सिस्टम आपके लिए मतलब जो आपका मेनली जो आर्किटेक्चर है आपके एप्लीकेशन के लिए आपके सर्वर्स के लिए जो आर्किटेक्चर आता है तो आपको आर्किटेक्चर पे पूरा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे आप कौन सी कौन सी सिक्योरिटी सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हो वो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मैंने जैसे आपको बताया कि एक आईसीएमपी पैकेट मतलब जो पिंग की पिंग रिक्वेस्ट है उसके साथ अटैकर्स अटैक कर सकते हैं तो पिंग जो डिजेबल करके रखना ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो भी आप समझ सकते हो तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपको डे टू डे लाइफ में ध्यान में रखनी है जब आप आपके फ्लोर पे या फिर आपके कंपनी में काम करो बिकॉज ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं और ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखे मतलब सीसीएन जो बेसिक सब्जेक्ट हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्क आता है तो हम लोग को बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए अगर आप वो समझोगे तो ही ये छोटी छोटी चीजें आपको समझेंगे बट मतलब एक पिंग से या फिर एक यूडीपी ट्रैफिक से अटैकर्स इतने बड़े अटैक्स करते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको उतनी छोटी से छोटी चीज जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी वो अच्छे से सीखनी पड़ेगी तो ही जाके आप ये सारे काम जो है वो आप कर सकते हो मतलब ब्लॉक करने के या फिर आपका नेटवर्क सिक्योर करने के ना कि किसी का नेटवर्क हैक करने के आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो और अभी तक आपने अगर नॉलेज मॉडलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज मॉडलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथ ही मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे तो प्लीज फॉलो कर दो आपके कुछ क्वेरीज रहेंगी तो आप वहां पे मुझे पूछ सकते हो कमेंट कर सकते हो मैसेज कर सकते हो साथ ही बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना सो दैट फेन आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो सो गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय